நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இது ஹலோ உங்களுடன் நேரல நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நாம் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் மூலமாக உயர் ரத்த அழுத்த மேலாண்மை அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதற்காக நம்முடன் இணைந்திருக்கும் சிறப்பு மருத்துவர் சென்னை அரும்பாக்கத்தில் இயக்கி வரும் அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து உணவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்துவியல் துறையின் இணை பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ் கோகுலகிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் மூலியமாக உயர் ரத்த அழுத்தத்தை சரி செய்வது எப்படி அதற்கப்புறமாக வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை குணப்படுத்துறது எப்படி வராமல் தடுக்கிறது எப்படி அது எப்படி கையாளுவது கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் எஸ் கோகுலகிருஷ்ணன் அவர்களை சந்திப்போம் சார் வணக்கம் வணக்கம் புதிய டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் ஓகே சார் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல பெருமையும் கூட ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து இயற்கை உணவு அப்படிங்கிறது வந்து அதிலிருந்து நம்ம தள்ளி வந்துட்டோம் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் இல்லைங்களா ஏன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கோமா இல்லை நைன்ட்டி இருக்கோமா இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் இருக்கோமா அப்படிங்கிறது பர்சன் டு பர்சன் அது வேரி ஆகுது இந்த சூழ்நிலையில் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை எப்படி நம்ம வந்து கையாளுவது அப்படிங்கிறதும் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது இப்போ இந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தை வந்து இயற்கை முறையிலேயே வந்து இயற்கையாக யோகா செய்கிறது மூலியமாகவும் இல்லை இயற்கை உணவு உட்கொள்வதாலையும் சரி செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறத ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி அதற்கு முன்னதாக உங்களுடைய உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துவியல் துறை ஸோ அந்த துறையை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேசலாம் சார் ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை அரும்பாக்கம் சென்னை அங்கே தான் இந்த உணவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்துவியல் துறை அப்படின்றது இருக்குது அந்த துறை தலைவராக நாம் வந்து இருக்கோம் ஸோ இந்த துறையின் சார்பாக நம்ம பொதுமக்களுக்கு ப்ளஸ் வரக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு இந்த உணவு முறை அதாவது இயற்கை உணவு முறை ஸோ எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கிய விஷயத்துலேயும் சரி இல்லை நோய இயற்கை உணவு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன உணவுகள் நமக்கு கிடைக்குதோ இல்லை நம்ம கடையில் வாங்குகிறோமோ அதை வந்து நம்ம சமைக்காமல் நெருப்பு ஏற்றாமல் எண்ணெய் சேர்க்காமல் பச்சையாக அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்வது ஸோ இப்போ இந்த இயற்கை உணவில் என்ன உணவு முறைகள்லாம் இருக்குது விஷய உணவு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம முளைக்கட்டிய தானியங்கள் மற்றும் பயிர் வகைகள் அப்புறம் ஃப்ரெஷ் அந்த பழங்கள் காய்கறிகள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்படியே சாப்பிட முடியுமோ ஸோ அதை வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிறது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த உலர் பழங்கள் அது கொட்டை பருப்புகள் ஸோ இதெல்லாம் தண்ணியில் ஊற வச்சு சாப்பிட்றது ஸோ இந்த மாதிரியான உணவு முறைகள்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து நம்ம இயற்கை உணவுகள் அப்படின்னு அடுப்பு இல்லாமல் எண்ணெய் போட்டு தாளிக்காமல் இயற்கையாகவே எப்படி இருக்கோ ஒரு ராவாக இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம ஊற வச்சு சாப்பிட்றது ஈவன் வேக வைக்கிறது கூட கிடையாது வேக வைக்கிறதும் அடுப்புக்கே அங்கே வேலை வேலை இல்லை ஸோ அந்த உணவை உட்கொண்டு நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறத பற்றி தான் பார்க்குறோம் சார் இப்போது இந்த ரத்த அழுத்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரத்த உயர் ரத்த அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வர்றதுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கு சார் முதல்ல ஸோ முதல்ல வந்து உயர் ரத்த அழுத்தம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பொதுவாக நமக்கு அந்த இதயம் சுருங்கி விரியும் பொழுது ஸோ எந்த அளவுக்கு ரத்தமானது வெளியேற்றப்படுது அந்த இரத்த குழாயில் எந்த அளவுக்கு ஒரு அழுத்தம் வந்து உண்டாகுது அப்படின்றத அளவிடுறது தான் இரத்த அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது அந்த இரத்த அழுத்தம் பொதுவாக எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி இருபதுங்க கீழே எண்பது இதுதான் வந்து சாதாரணமான அந்த இரத்த அழுத்தத்திற்கான அளவீடு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதாவது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அளவு இருக்கு இல்லைங்களா நூற்றி இருபது அப்படின்றது குறைந்தது நூறுலேருந்து அதிகபட்சம் நூற்றி நாற்பது எம்எம் ஹெச்ஜி அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கலாம் அதேமாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த அளவு குறைந்தது வந்து அறுபதுலேருந்து அதிகபட்சம் தொண்ணூறு எம்எம் ஹெச்ஜி அளவுக்கு இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அதாவது ரத்த அழுத்தம் சரியான அளவில் அந்த ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கிறதுக்கான ஒரு அளவீடு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ உயர் ரத்த அழுத்தம் அப்படின்றப்படுது சொல்லப்படுறது இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அளவீடு இருக்கு இல்லைங்களா நூற்றி நாற்பது எம்எம் ஹெச்ஜி அதுக்கு மேலே அது வந்து போகும்பொழுது ப்ளஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த அளவீடு அதிகபட்சம் தொண்ணூறுன்றது இருக்க வேண்டியது தொண்ணூறுக்கு மேலே ஸோ நூறு 
நூற்றி பத்து அப்படின்ற அளவில் போகும்போது அவங்க வந்து உயர் ரத்த அழுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போது இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் அப்படின்னப்படுறது ஸோ ஏன் வருது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாகவே எந்த ஒரு நோயாகட்டும் இல்லை ஆரோக்கியம் கெடுற விஷயமாகட்டும் இது வந்து நம்மளுடைய தவறான உணவு முறைகள் ப்ளஸ் முறையற்ற அந்த வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த விதமே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இயற்கைக்கு மாறுபட்டதாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம காலையில் எழுந்துக்கக்கூடிய அந்த நேரம் உகந்த நேரம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம காலையில் நாலரை மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளார எழுந்துக்கணும் அப்படின்றது தான் இருக்குது ஆனால் சில காரணங்களால் என்ன ஆகுது நம்ம காலையில் எழுந்துக்கிறதே வந்து ஆறு மணிக்கு மேலே அப்படின்றது தான் இருக்குது ஸோ பெரும்பாலான மக்கள் எழுந்திருக்கிறது அதேமாதிரி இரவு தூக்கமும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தூங்க போகிற நேரமும் இரவு வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஒம்பது மணிலேருந்து அதிகபட்சம் பத்து மணிக்குள்ளார தூங்க போனோன்னு இருக்குது ஆனால் அந்த நேரமும் வந்து மாறுது அப்படின்னும் போது ஸோ நைட்டு படுக்கிற நேரம் லேட் ஆகுது காலை எழுந்துக்கிறதும் அதிகமாகவே அதாவது லேட் ஆகிற மாதிரி விஷயமாக தான் இருக்குது இது இந்த மாதிரியான பழக்கம் இருக்குனா இரவு அதாவது இரவு உறக்கம் ஸோ அந்த சரியான நேரத்தில் நம்ம வந்து படுக்க போகிறதும் சரி காலை எழுந்திருக்கிறதும் சரி இந்த குறைந்தபட்சம் எட்டு மணி நேரம் சராசரியாக சொல்லப்படுது ஒரு மனிதனுக்கு அந்த தூக்கம் அப்படின்றது இருக்கணுன்றது அதில் மாறுபாடு வருது அப்படின்னாலே அது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ரத்த அழுத்தத்தை வந்து பாதிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி தூக்கம் ஒரு காரணம் அதே மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை இப்போ நம்ம வந்து சாதாரணமாக ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு பத்து மணி நேரம் தான் வேலை செய்யணும் அப்படின்றது இருந்தால் நம்ம வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாலு மணி நேரம் செய்கிறது எப்போவும் ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி அதிக நேரம் வேலை செய்கிறது பரவாயில்ல ஆனால் இதுவே வந்து ஒரு தினசரி விஷயமாகவே இது நடக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய இதயத்தை ரத்த அழுத்தத்தை பாதிக்கிறது ஓகே அப்புறம் நம்மளுடைய உணவு விஷயம் வாழ்வியல் மாற்றம் நீங்க சொன்னீங்க ஸோ அதுக்கு சரியான உறக்கம் இருந்தாலே போதும் அப்படிங்க இப்போ உணவுன்னு நீங்க வரும் பொழுதுதான் நீங்க வந்து ஊட்டச்சத்துவியல் துறையா இருக்கும் பொழுது பொதுவாகவே ஒரு கருத்து இருக்கு மக்களிடையே அது வந்து சரியா தவறாங்கிறது தெரியல இருந்தாலும் சைவ உணவு அசைவ உணவு இது சாப்பிட்றவங்க அசைவ உணவு சாப்பிட்றவங்களுக்கு அதிகமாக வந்து ஹை லெவல் பிபி வருது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது இது உண்மையாக முதல்ல அதை நீங்கள் தான் வந்து தெளிவுபடுத்தணும் டாக்டர் கண்டிப்பாக நாம் எந்த உணவு எடுத்துக்கொண்டாலும் அது வந்து மனசில் அந்த உணர்ச்சியில் வந்து அதனுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது இருக்குங்க இப்போது சைவ உணவு எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் மனசளவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோவம் பயம் பதட்டம் வர்றது எல்லாமே இருக்கும் பட் அசைவ உணவு எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு இது அதிகமாகவே வரும் எப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு விலங்கு அதாவது ஒரு கோழி இல்லை ஆடு இதை வந்து அது வெட்டப்படும் பொழுது அதுக்கு வந்து பயம் வந்துடுது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிடுது நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இறக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ அந்த பயம் ஸோ அந்த நேரத்தில் அதுக்கு உள்ளார ஏற்படக்கூடிய அந்த வீதியல் மாற்றங்கள் இது வந்து என்ன ஆகுது அதனால் அந்த மாமிசத்தில் அது வந்து ஒரு பதிவாக ஏற்படுது ஸோ அதை நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வீட்டில் சமைச்சு அதை நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அந்த விஷயங்கள் நம்ம உள்ளாரும் அதாவது நம்ம மனசுலேயும் வந்து எதிர்மறையான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துன்னு சொல்லலாம் அப்போ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மனசளவில் இவங்க ரொம்ப பலஹீனமாக இருப்பாங்க சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த திறன் வந்து இவங்க கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவங்க வந்து எரிச்சல் அடையிறது ஸோ கோவப்படுறது பயப்படுறது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது அவங்க வந்து அதிகமாக அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்து ஆளாக்கப்படுறாங்க ஸோ அது மட்டும்தான் காரணம் மற்றபடி வேறு எந்த காரணமும் இல்லை ஐபிபி வந்தால் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதா சார் ஐபிபி வந்துட்டால் முக்கியமாக வந்துட்டு நான்வெஜ் அவாய்ட் பண்ணுறது அதை தவிர்க்கிறதுன்றது நல்ல ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த உணவில் வந்துட்டு நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதாவது கெட்ட கொழுப்பு அப்புறம் அது வந் அது வந்து அதிகமாக வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதில் இருக்கிற கெட்ட கொழுப்பு ப்ளஸ் கொலஸ்ட்ரால் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் அதிகமாக கலந்து நம்மளுடைய ரத்த குழாய்களில் ஒரு அடைப்பை ஏற்படுத்தி ஸோ அதனால் வந்து ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த அசைவ உணவு சாப்பிட்றவங்க இந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்துக்கான ஒரு சிகிச்சைன்னு வரும் பொழுது உணவு விஷயத்தில் நாங்கள் முதல்ல பரிந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமே என்னவாக இருக்கும்னா நீங்கள் அசைவ உணவு குறைக்கிறது முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துட்டால் ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு தான் நாம் சொல்லுவோம் ஏன்னா இது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துட்டாலே ஐம்பது சதவிகிதம் மேற்கொண்டு ரத்த அழுத்தம் அதிகம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்காது 
ஓகே ரொம்ப அற்புதம் சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேயர் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ உங்களுடன் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சார் வணக்கம் நான் கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து பேசுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகே சார் உங்கள் கேள்விகள் கேளுங்க சார் வணக்கம் 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 மதுரை வணக்கம் என்னுடைய பேர் மதுரை கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து பேசுகிறேன் நான் சரிங்க உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவங்க சிரசாசனம் செய்யலாங்களா சிரசாசனம் செய்யலாம் ஸோ நீங்கள் யோகாவில் சிரசாசனம் செய்கிறத பற்றி கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லைங்களா ஆமாம் சார் இல்லைங்கய்யா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து செய்யக்கூடாதுங்க ஓகே சார் செய்யக்கூடாது உங்கள் டிவி வால்யூமை கம்மி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நம்ம நிறைய பேசலாம் சந்தோஷம் சார் சார் வேறு எதுவும் கேள்விகள் இருக்குங்களா இல்லை இல்லை இதுதான் நம்ம யோகாலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்க முடிந்த அளவுக்கு வந்து அசைவ உணவு தவிர்க்கிறது நல்லது குறைச்சி தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க இப்ப பொதுவாகவே வந்து ஹை பிபி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது எந்த ஏஜ் பீப்புளுக்கு அது மேக்சிமம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா ஒரு நாற்பது வயசு வரைக்குமே எல்லாருமே நான்வெஜ் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருப்போம் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக ஹை பிபி வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருந்தே நம்ம கொஞ்சம் டயட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணினா நல்லது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இப்போது இது இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த முறை பிரகாரம் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போது இந்த ஹை பிபி அதாவது உயர் ரத்த அழுத்தம் ஒரு மனுஷனுக்கு எந்த வயசில் வேணாலும் வரலாம் அப்படின்றது இருக்குது இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பொதுவாக இது வந்து நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட அவங்களுக்கு தான் இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது இருக்குது ஆனால் இப்போ வந்து ஒரே அவசரமான வாழ்க்கை பரபரப்பாக இருக்குது ஸோ மனசும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மன உளைச்சல் அழுத்தம் ஸோ இதுக்கு ஆளாகிற பட்சத்தில் சின்னவங்களுக்கு கூட உயர் ரத்த அழுத்தம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின் சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வாழ்முறை ஸோ அது எப்படி அப்படின்றத நம்ம வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து ஒரு நபருக்கு நபர் வந்து மாறுபடும் ஸோ அவங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்க அவங்க எந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவங்க மேற்கொள்கிறாங்க உணவு முறை எப்படி இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறை அவங்க வந்து மேற்கொள்ளணும் அப்படின்றது நாம் வந்து அறிவுறுத்துகிறோம் ஸோ அதில் இந்த உடம்புன்ற மனசு ஸோ இது ரெண்டுமே இணைஞ்சது தான் ஆரோக்கியம் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து முக்கியமாக அந்த மனசை வந்து அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த உணர்ச்சிகள் அதை எப்படி கையாளணும் அப்படின்றது நாம் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு முக்கியமாக வந்துட்டு நம்ம யோகா அந்த பயிற்சியில் வந்துட்டு ஸோ எந்த உணர்ச்சிகள் எப்போ எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வருதோ அதை நம்ம வந்து ஒரு ஏற்றுக்கிற நிலைக்கு வந்து வரணும் இப்போ எனக்கு கோபம் அதிகமாக வருது அப்படின்னா நான் அந்த கோபத்துக்கான காரணம் அதை எப்படி மாற்றுறது அதை எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்ற அந்த வழியை பார்க்குறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஸோ அந்த வரக்கூடிய கோபத்தை நான் வந்து எப்படி ஏற்றுக்கொண்டு அதிலேருந்து நான் வந்து ஈடுபடணும் அப்படின்றது தான் பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன முதல் படியாக அவசியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து விழிப்புணர்வு வேண்டுங்க ஸோ நமக்குள்ளார எந்த மாதிரியான உணர்ச்சி மேலோங்கி வருது அந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படின்றது அப்போ நம்ம யோகா பயிற்சி செய்ய செய்ய முறைப்படி அப்போ என்ன அவங்க கேட்டிங்கன்னா நம்ம மேலே நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படும் மனசு ஒரு அமைதி நிலைக்கு போகும் அப்போ நமக்குள்ளார எந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் மேலோங்குது என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் வருகிறது அதை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு சாட்சி பூர்வமாக சுவாட்சிபுரமாக பார்க்க முடியும் ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தோணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து நடந்து கொண்டால் அப்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு விளைவு என்ன விளைவோ அதை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் கண்ணு சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க யோகா மூலியமாக நம்ம இந்த ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் உணர முடியும் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்களே இப்போது இது வந்து ரெகுலராக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஹை பிளட் பிளட் ப்ரெஷரில் இருக்கிறவங்க அந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் இருக்கிறவங்க மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க எப்படியும் அது இன்றைய காலகட்டத்தில் வேறு வழி இல்லை தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை மாத்திரைகள் எடுப்பாங்க இப்போது மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டே அவங்க யோகா பயிற்சியும் செய்யலாமா அதனால் வேறு எதுவும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வருமா அதை பற்றி கொஞ்சம் இல்லை ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்மக்கிட்ட வரக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு ஸோ இந்த ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மருந்து மாத்திரைகளோடு தான் வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் என்ன மாத்திரை எடுத்துட்ருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் வந்து எங்கள் சிகிச்சை ஆரம்ப
குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் நம்மளுடைய யோகா இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சையில் அவங்களுக்கு முன்னேற்றம் கிடைக்க கிடைக்க அவங்க எடுத்து கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மாத்திரையுடைய அளவை படிப்படியாக குறைச்சி ஒரு நிலையில் அதை வந்து நீ நிப்பாட்டவும் சொல்லுவோம் ஆமாம் மாத்திரை இல்லாமலும் செய்யலாம் செய்யலாம் ஏன்னா அந்த நோயின்றதே நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லைங்களா தவறான வாழ்க்கை முறை உணவு பழக்க வழக்கம் ஸோ இதனால தான் வந்து இதெல்லாம் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெகுலேட் பண்ணி நெறிப்படுத்தி ஸோ கரெக்டான அளவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் பின்னால் வந்து இந்த மாத்திரைக்கான அவசியம் மருந்துக்கான அவசியம் இல்லாமல் போயிடும் ரொம்ப அற்புதம் சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேரம் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் உங்கள் பேரும் ஊரும் சொல்லுங்க ஆ மேடம் வணக்கம் மேடம் என் பேர் நாகராஜிங் மேடம் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க சரி உங்கள் கேள்விகள் கேளுங்க சார் டாக்டர் சாருக்கு வணக்கங்க வணக்கங்க வணக்கம் சார் எனக்கு வந்து டிப்ரெஷன் பிரச்சனைங்க சார் நான் தனியார் ஹாஸ்பிட்டலில் மருத்துவம் பண்ணிட்டுருக்கேங்க சரிங்க எனக்கு வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் இருக்குதுங்க ஒரு நாளைக்கு எட்டு தடவை மோசம் போயிடுங்க சரிங்க சரி எனக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் காரம் புளிப்பு இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டங்கள்லாம் எனக்கு அந்த சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டா சேர மாட்டேங்குதுங்க சார் சரிங்கய்யா அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாக்கா எட்டு தடவை மோசம் போகுதுங்க சார் ஒரு நாளைக்கு அதனால நான் இரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து நான் இந்த மாதிரி எண்ணெய் காரம்லாம் எதுவுமே சாப்பிடாத தான் சார் இருக்கிறேன் ஆனா இதுக்கு எங்கெங்கயோ தாய் எத்தனையோ டாக்டர் பார்த்துட்டேங்க சரியாவல சரிங்கய்யா அது சரிங்க ஒரு நீங்க ஏதாவது ஒரு மருத்துவம் சொல்லுங்க ஐயா அப்போ அதே மாதிரி அவங்க அங்க உங்க மருத்துவ கல்லூரி நேரடியா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுனாலும் பண்டிகிறேங்க அதுக்கான முகவரி எனக்கு வேணும் ஐயா இதுக்கான ம மருத்துவம் இப்ப சொல்ல முடியுங்களா கண்டிப்பாங்க ஐயா நீங்க வந்துட்டு நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை அதாவது மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு இல்லைங்களா ஆமாங்க சார் அங்க வந்து நம்மளுடைய யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ பிரிவு இருக்குங்க ஸோ நம்மள மாதிரி மருத்துவர்கள் ஐந்தரை வருடம் பிஎன்ஒய்எஸ் படித்த மருத்துவர்கள் அங்கே இக் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் நேரடியாக போயிட்டு கலந்து ஆலோசிக்கலாங்க நீங்கள் போகும்பொழுது உங்களுடைய அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ஆலோசனை கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து உங்களுக்கு பரிந்துரைப்பாங்க உணவு விஷயத்துலேயும் சரி நீங்கள் யோகா பயிற்சியிலையும் சரி மற்ற இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க உங்களுக்கு ஆலோசனை ஒருவுக்கு <laughs> 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 சரி செய்யலாம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஒரு உணவு பழக்கம் சொல்லலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் என்ன அப்படின்றத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை மு முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைக்கையாவது பார்க்கணும் ஃபுல்லாக நம்ம விட முடியலனாலும் குறைக்கவாவது பார்க்கணும் ஸோ அதில் முதல்ல வரக்கூடியது இந்த அசைவ உணவு முட்டையும் உள்பட அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ ரெண்டாவது வந்து நம்ம அந்த வெள்ளை மாவுன்னு சொல்லப்படுறது இல்லையா அந்த மைதா ஸோ அதில் செய்யக்கூடிய உணவுகள் அதே மாதிரி சர்க்கரை அந்த சீனின்னு சொல்லக்கூடிய அதில் செய்யக்கூடிய அந்த இனிப்பு பண்டங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த எண்ணெயில் பொறிக்கக்கூடிய தின்பண்டங்கள் அப்புறம் இந்த உப்பு சேர்த்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த உணவு பண்டங்கள் ஸோ அப்புறம் அந்த குளிர்பானங்கள் அப்புறம் இந்த டீ மற்றும் காஃபி ஸோ இந்த மாதிரியான உணவு விஷயங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து தவிர்க்க முடிஞ்சா நல்லது இல்லை குறைக்கவாவது நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இந்த விஷயங்களை குறைச்சிட்டாலே உங்களுக்கு மேற்கொண்டு அந்த பிரச்சனை இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த அமிலம் அதிகமாகுதுன்னு சொல்கிறீங்களா அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனை ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் மேற்கொண்டு நம்ம என்ன உணவு எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஸோ இப்போ ஒரு பொதுவான உணவு முறையாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா முதல்ல காலையில் எழுந்த உடனே தண்ணி குடிக்கிறதுன்றது இருக்குங்க ஏன்னா தண்ணி ஒரு மிக சிறந்த உணவு முறை ஏன்னா உடம்புல வந்து எழுபத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் தண்ணி சத்து நாள் ஆனது அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஸோ இப்போ காலை எழுந்த உடனே நம்ம வந்து அந்த சுத்தமான தண்ணீர் நமக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா காலையில் நம்ம இந்த டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்துட்டு இந்த மூலிகை பானங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற இந்த துளசி டீ இல்லைனா புதினா டீ 
ஸோ இல்லைனா அந்த கொத்தமல்லி டீ ஸோ அந்த மாதிரி எது நமக்கு முடியுமோ ஸோ அது எடுத்துக்கலாம் இல்லை டீக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த பழச்சாறுகள் காய்கறி சாறுகள் அந்த மாதிரியும் போகலாம் ஸோ இந்த பழச்சாறுகள்னு பார்க்கும்போது ஸோ நம்ம இடத்துல எந்த பழங்கள் கிடைக்குதோ ஸோ அதில் வந்து சாறு எடுத்து குடிக்கிறதுன்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதேமாதிரி காய்கறி சாறுகள் ஸோ காய்கறி சாறுலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரட்டு பீட்ரூட்டு ஸோ அந்த மாதிரி சாறு காய்கறியில் சாறு எடுத்து குடிக்கிறது இல்லைனா இந்த கீரை வகைகள் அதாவது இந்த புதினா அப்புறம் கொத்தமல்லி ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் உங்கள் இடத்துல அருகம்புல் கிடைக்குது அப்படின்னா அருகம்புல் சாறு ஸோ இந்த மாதிரி எது நமக்கு வந்து சரியான ஒரு சாராக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம அந்த மருத்துவருடைய ஆலோசனை பேரில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க இது வந்து டீ காஃபிக்கோ ஆல்டர்னேட்டிவா ஆமாம் ஒரு மாற்றான ஒரு உணவாக வந்து காலையில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறதுன்றது பார்த்துக்கிறோம் ஸோ அதேமாதிரி காலை உணவு டிஃபன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ நம்ம வந்து இப்போது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியெல்லாம் அந்த பழைய சோறு நீர் சோறுன்றது இருக்கும் பழைய அமதுன்றது அது இப்போது அந்த பழக்கத்துலேருந்து நம்ம விடுபட்டு வந்துட்டோம் அந்த காலத்தில் அவங்க அந்த பழைய சோறு நீர் சோறுலாம் சாப்பிடும்போது இந்த குடல் வந்து அவ்வளோ ஆரோக்கியமான உறுப்பாக இருந்திருக்கு இப்போ அதை வந்து காலையில் ஒரு வேலை அவங்க வந்து எடுக்க முடிஞ்சால் நல்லது இப்படி இல்லைனா நம்ம சாதாரணமாக சாப்பிட்டு அந்த டிஃபன் அந்த இட்லி தோசை இடியாப்பம் புட்டு இதெல்லாம் ஆவியில் வேக வச்ச உணவுகள் அதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அங்கேயும் அதுலேயும் அந்த இட்லி தோசை இடியாப்பம் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பச்சரிசி அதுக்கு பதிலாக அந்த சிறு தானியங்கள் ஸோ அந்த அரிசியில் நம்ம வந்து இந்த உணவுகளை நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கிறது நல்லது அப்படின்றது பார்க்குறோம் அது போக அப்புறம் நடுவில் அதாவது மிட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுங்களா அது அங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு பழங்கள் நீங்கள் முழுமையாக அப்படியே முழு பழங்கள் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஆமாம் இப்போ கொய்யா ஆமாம் முழு ஆரஞ்சாவோ கொய்யாவோ இல்லை திராட்சையை ஸோ அந்த மாதிரி முழு பழங்களாம் ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் மதிய உணவாக நம்ம வந்து அரிசி உணவு தான் நம்ம பெரும்பாலும் சாப்பிடுவோம் அரிசி உணவுலேயும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய அரிசி வந்து புழுங்கல் அரிசி இல்லைனா கைக்குத்தல் அரிசி இல்லைனா சிவப்பரிசி ஸோ இதில் வந்து நம்ம சாதம் செஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் சாம்பாரில் அந்த காய்கறி என்ன காய்கறி கிடைக்குதோ நம்ம இடத்துல முக்கியமாக கொடி காய்கறிகள் தான் நம்ம அதிகமாக சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடி காய்கறியில் நம்ம இதில் அவரைக்காய் பிற்கங்காய் சுரக்காய் பூசணிக்காய் ஸோ அந்த மாதிரி கால் காய்கறியில் என்ன இல்லை கேரட்டு பீன்ஸு இந்த மாதிரி இந்த உணவு வகைகளில் சாம்பார் வகைகள் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இந்த சுண்டக்காய் கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணவு பழக்கத்தில் நம்ம சேர்க்கறது நல்லது இப்போ சுண்டக்காயெலாம் இப்போது முன்னாடி இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி கடையிலே கிடைக்கும் சுண்டக்காய் அப்படின்றது இப்போது அதுவும் நம்ம பார்த்துக்கிறது நல்லது அப்படி கோவக்காய் இது கூட ஒரு பொரியலாக கூட்டாக நம்ம சேர்த்துக்கிறது நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி உணவு முறை செஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் கூட ரசம் அதில் நம்ம சாதாரணமாக சா எடுத்துக்கூடிய அந்த ரசம் இதில் மிளகு தக்காளி ரசம் இல்லை பூண்டு ரசம் அந்த மாதிரி அப்புறம் மோர் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ கேள்வி ஸோ முதல்ல நமக்கு பசி அப்புறம் நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு உணவு எந்த அளவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ பொதுவாக என்ன உணவு எப்படி சொல்லுவோன்னா அரை வயிறு நம்ம வந்து திட உணவாலும் ஸோ கால் வயிறு நம்ம வந்து அந்த நீராகாரத்தினாலையும் மிச்சம் கால் வயிறு நம்ம வந்து காலியாகவும் விடணும் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இங்கே சொல்லப்படுற அந்த திட உணவு கூட அரை அளவு வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம சாதமாகும் மிச்ச அரை அளவு வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த காய்கறி இதெல்லாம் நம்ம சேர்ந்து அதை உணவாக இருக்கணும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்ற மாதிரி ஓகே ஸோ இந்த கூட்டு பொரியல் ஆமாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம உணவில் சேர்கிற மாதிரி நான் பார்த்துக்கணும் ஒரு நேர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துக்கலாம் சார் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேரு மூரும் சொல்லுங்க வணக்கம் பேர் வந்து தேவராயன் செய்யாது ஓகே தேவராயன் சார் உங்க கேள்விகள் கேளுங்க டாக்டர் இருக்காரு ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ஹலோ சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க கேக்குது ஒரு நாள் நூத்தி தொண்ணூறு சரிங்க என்ன மாத்திரம் சாப்பிட்டா குறையா ஐயா நம்மளது வந்து யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவங்க சரிங்களா ஆமாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மருந்து அப்படின்னு சொல்லப்படுறது நம்மளுடைய உணவு அப்புறம் ஆமாம் உணவு தண்ணீர் அப்புறம் அந்த இயற்கை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நீர் காற்று மண் ஸோ இதெல்லாம் தான் எங்களுடைய இயற்கை மருந்துகள் இப்போது நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ அங்கே வந்து மாவட்ட மருத்துவமனை ஜிஹெச் இருக்கு இல்லைங்களா ஆமாம் அங்கே எங்கள் யோகா இயற்கை மருத்துவர் இருப்பாங்க 
அவங்களாண்ட நீங்கள் கலந்து ஆலோசிப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க என்ன சிகிச்சை என்ன உணவு முறை அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க பரிந்துரைப்பாங்க ஆமாங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சரி இப்போ இந்த காலரே கேட்டாரு நம்ம டின்னரை பத்தி திருப்பி வருவோம் அதற்கு முன்னதாக இந்த நேர் கேட்ட மாதிரி திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் வந்து சடனா ஹை ஆகிறது நூத்தி தொண்ணூறு ஆகிறது இரநூறு ஆகுறது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லெவல் வரும் பொழுது நம்ம பாடி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ அப்ப இமீடியட்டா இப்ப நம்ம வீட்டில் இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யறது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஒரு முதலுதவி மாதிரி நம்ம முதல்ல என்ன சாப்பிடணும் அதை குறைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுங்க சார் ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து இப்போது உயரத்து அழுத்தம் அதிகமாகுது அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு அறிகுறியாக நமக்கு அது காட்டிடும் நமக்கு ஒரு கடுமையான ஒரு த தலைவலி இருக்கலாம் ஏற்படலாம் அப்படி இல்லைன்னா மூச்சு சிரமம் மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் இல்லை நெஞ்சு அழுத்தம் அந்த மாதிரி ஏற்படலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அறிகுறி தெரியுது அப்படின்னும் பொழுது முதல்ல நம்ம வந்து நம்மளை வந்து சாந்தப்படுத்தணும் ஸோ அதுக்கு வந்து மெதுவான ஒரு சுவாசம் ஆழமாக மெதுவாக மூச்சை உள்ள எழுத்து ஸோ மெதுவாக மூச்சை வந்து வெளியே விடுறது ஸோ இந்த பயிற்சி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பத்து முறை அப்படின்ற மாதிரி மெதுவாக அந்த சாந்த பயிற்சி மூச்சு பயிற்சியை வந்து அது செஞ்சு முதல்ல மனசை வந்து சாந்தப்படுத்துறது ஸோ இதை சாந்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உணவு விஷயத்தில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து இந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடிய உணவுகள் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா பிரத்யேகமான உணவு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இந்த பீட்ரூட் சாறு இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு காய்கறி ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கிறது அப்புறம் வந்து கேரட் சாறு அப்புறம் வந்து நம்ம முள்ளங்கி சாறு அப்புறம் வந்து இந்த தர்பூசணி இதெல்லாம் ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உணவுகள் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க யாரும் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ மேடம் டாக்டர் நேரலையில பேசுறாங்க ஓகே பேசுங்க சார் தாராளமா பேசலாம் பேசுங்க உங்க கேள்விகள் கேளுங்க ஹலோ ஹலோ நீங்க நிகழ்ச்சியில தான் இருக்கீங்கம்மா திலகவதிமா உங்க கேள்விகள் கேளுங்க நீங்க நிகழ்ச்சியில தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க சரிங்க ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கீங்க சரிங்க 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 உடம்பு எரிச்சல் அதே எத்தனை நாளாக இருக்கு ஒரு மாசமாக இருக்கு எத்தனை நாட்களாக உங்களுக்கு இருக்குமா இந்த உடம்பு எரிச்சல் எத்தனை நாள் இருக்கு ரெண்டு வருஷமா இருக்குமா நான் நியூஸ் வந்து போகிற எல்லா டாக்டர்டையும் பார்க்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் சரி எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்து பார்த்து சொல்ல இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களா சரி உங்களுக்கு அந்த அரிப்பு வர்றதுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவில் ஏதாவது அலர்ஜி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு மாத்திரை சாப்பிட்டா சேர மாட்டேங்க சார் மாத்திரை சாப்பிட்டா சேர மாட்டேங்குது மாத்திரை சாப்பிட்டா சேர மாட்டேங்குது வயிறு வயிறு வந்து எரிச்சல் கொடுக்குதுன்ற சரிங்கம்மா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த வயிறு எரிச்சல் அடங்கிறதுக்கு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது இந்த வெண்பூசணி சாறு யூரின் போகிற இடமும் சரி இந்த வெண்பூசணி சாறு அப்புறம் அந்த வெள்ளரி சாறு ஸோ முள்ளங்கி சாறு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த வயிற்றில் இருக்க எரிச்சல் குறைக்கும் ஆமாம் நல்லா உங்களுக்கு என்ன வயிறு பகுதி உங்களுக்கு உஷ்ணமாகவே இருக்கும் இந்த டைமில் அப்போது இந்த மாதிரி சாறு நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த அமிலத்தன்மை குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது உடல் உஷ்ணமும் உங்களுக்கு கம்மியாகும் இன்னொன்று நீங்கள் படுத்துட்டு உங்கள் வயிறில் ஈர துணி போட்டுக்கிறது நல்லதுமா காலையில் சாயந்தரம் ரெண்டு வேலை ஆமாம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் உங்கள் அடி வயிற்றில் வந்து ஈர துணி போட்டுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எளிமையான சிகிச்சைகள் ஆமாம் மேற்கொண்டு நீங்கள் ஆலோசனை கிடைக்கணும் அப்படின்னிங்கன்னா உங்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மாவட்ட மருத்துவமனை இல்லை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் எங்கள் யோகா இயற்கை மருத்துவர் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து ஆலோசனை எடுத்துக்கலாமா ஆமாம் 
ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்கம்மா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் சார் நிச்சயமாக டாக்டர் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த ஒரு டவுட் இருக்குது நாங்கள் மாத்திரை சாப்பிட்டும் எங்களுக்கு கேட்கலையே சரியாகலையே அப்படிங்கிறது ஒரு கவலை நம்ம உணவு முறை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா நீங்கள் லஞ்சு சொன்னீங்க மதிய உணவு சொன்னீங்க இப்போது இரவு உணவு அது சொன்னீங்கன்னா ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் இப்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மாலை நேரத்தில் ஒன்று மாலை நேரத்தில் பழங்கள் எடுத்துக்கிறது இல்லைனா பழசாறுகள் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா சுண்டல் வகை இப்போது இல்லை ஊற வச்சு நம்ம இந்த முளைக்கட்டினா பயிர் இப்போ பச்சை பயிர் உளுந்து ஸோ இந்த மாதிரி பயிர் வகைகள் ஒரு சுண்டல் மாதிரி நம்ம வந்து மாலை நேரத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது அது ஒன்று இல்லைன்னா கஞ்சி சத்து மாவு கஞ்சி ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எது முடியுமோ அதை வந்து பார்த்துக்கலாம் இரவு நேரம்னா வரும்பொழுது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய இரவு உணவை ஒரு ஏழரை மணிக்கு முன்னாடி முடிச்சுக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஸோ இந்த நேரத்துலேயும் நம்ம வந்து இது எளிமையாக ஜீர்ணமாகக்கூடிய அந்த உணவாக நம்ம என்ன பரிந்துரைக்கிறோம் அப்படின்னா பழங்கள் காய்கறிகள் இந்த வந்து பழக்கலவைன்னு சொல்லலாம் ஃப்ரூட் சலாட் அப்புறம் வந்து வெஜிடபிள் சலாட் காய்கறி கலவை ஸோ இது வந்து ஒரு முழு உணவாக இரவில் நம்ம வந்து ஏழு ஏழரை மணிக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் நல்லது சப்போஸ் இது எடுத்தும் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நைட்டு எனக்கு வந்து ரொம்ப பசிக்குது தூக்கம் வர மாட்டேந்து அப்படின்வாங்க இது வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அதுக்கு அவங்க மறுபடியும் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா இதே பழங்களில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நாம் வந்து இந்த சமைச்ச உணவு நம்ம வந்து தவிர்த்துட்டா நல்லது அப்படின்றது அப்படியே முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இந்த இயற்கை உணவை என்னால் இரவு நேரம் எடுத்துக்கிறதுக்கு முடியல அப்படின்றவங்களுக்கு ரைட் சமைச்ச உணவுலேயும் கூட நீங்கள் வந்து வேக வச்சு அந்த உணவுகள் பார்த்துக்கலாம் அதாவது இட்லி இடியாப்பம் ஸோ அந்த மாதிரியான உணவு உப்புமா இல்லை பச்சடி ஸோ கிச்சடி ஸோ அந்த மாதிரியான உணவு விஷயங்கள்லாம் அவங்க இரவு நேரத்தில் அதுவும் ஏழரை மணிக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டு நைட்டு படுக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு பத்து பத்து மணி போல் படுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பழங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இடத்துல என்ன பழங்கள் கிடைக்கிறோம் கொய்யா வாழைப்பழம் ஆமாம் சரி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அற்புதம் டாக்டர் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு ஆர்வம் இருக்கு ஆசையும் இருக்கு ஆனால் போதிய நேரம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதியில் இருக்கும் ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நீங்கள் உயர் ரத்த அழுத்தம் சம்பந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்ட பிக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் ரொம்ப நன்றி ஸோ நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சி நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவே அமைந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றிகளுடன் பிரபாவத்தை